Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour impromptu, vous allez voir qui est vraiment euh, super. Donc ici j'ai une carte de prédiction qu'on verra à la fin. Ici nous avons un jeu de 52 cartes, d'accord c'est un jeu complet. Et vous demandez à votre spectateur de vous nommer n'importe quelle carte. Donc il va vous nommer n'importe quelle carte et il va la signer. Donc pour l'exemple, euh, j'ai choisi le set de carreau que j'ai déjà signé à l'avance, ok donc le spectateur a le choix, il remet sa carte dans le jeu où il veut, et il mélange le jeu. Vous dites à votre spectateur que vous allez avoir besoin des deux jokers, donc vous allez sortir les deux jokers, donc ici, et, et, et ici. Vous montrez les deux jokers à votre spectateur. Et vous dites, avant de retrouver euh, la carte du spectateur qui a été signée, nous allons regarder la carte de prédiction et nous allons voir si j'avais trouvé la même carte que le spectateur, d'accord Donc vous prenez les deux jokers en main et vous prenez en sandwich la carte du spectateur, d'accord Vous égalisez, vous claquez des doigts et vous montrez que, entre les deux jokers, nous avions prédit exactement la même carte du spectateur, mais c'est pas tout, c'est vraiment la carte du spectateur qui a été signée dès le départ. Donc nous avons ici une carte de prédiction et un jeu de 52 cartes, le spectateur nomme n'importe quelle carte. Donc imaginons, il prend le set de carreau, ici, et vous demandez à ce qu'il signe la carte, c'est très important. Ok, Donc il signe la carte, il perd la carte dans le jeu où il veut, et il mélange le jeu. Puis vous dites que vous avez besoin des deux jokers dans le jeu, donc vous allez sortir les deux jokers de votre jeu. Et vous montrez les deux jokers à votre spectateur. Donc vous allez placer vos deux jokers entre la carte de prédiction ici. Et nous allons regarder quelle carte j'avais choisi. Et vous retournez. Et c'est exactement la carte du spectateur qui a été signée dès le départ. Donc on se retrouve pour l'explication de ce tour. J'espère que vous avez apprécié. Franchement, c'est un super tour impromptu. Et... Euh... Ouais, la méthode, elle est vraiment euh, trompeuse, vous allez voir. C'est illogique, mais ça passe très bien. Donc, vous aurez besoin d'un jeu de 52 cartes, d'accord, complet. Euh, deux jokers pareils, d'accord. Donc, moi, j'ai pris deux jokers colorés, et c'est tout. Voilà, donc vous commencez. Alors, vous pouvez placer vos deux jokers dans le jeu à l'avance. Voilà, vous dites, on a un jeu de 52 cartes. Et vous dites que vous allez placer une carte de prédiction. Euh, sur le tapis. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est la placer avant en disant que j'ai une carte de prédiction qui vient d'un autre jeu. Ensuite votre spectateur va devoir choisir une carte n'importe laquelle. Donc là il n'y a pas de forçage. Le choix est libre. D'accord Donc imaginons pour la démo, vu que je l'ai signé on va choisir le set de carreau. Vous demandez au spectateur de signer. Donc ça c'est hyper important. Euh, L'effet sera plus grand, euh, plus fort si euh, le spectateur signe. Ensuite il remet sa carte dans le jeu où il veut et vous lui demandez de mélanger. Donc il mélange le jeu. Et on va avoir besoin des deux jokers pour pouvoir euh, continuer euh, le tour. Donc, donc vous ne dites pas, on va avoir besoin des deux jokers pour retrouver votre carte, mais vous vous dites pour continuer le tour. Et donc vous allez chercher en fin de compte, donc là vous avez déjà un joker, hein. vous allez chercher le joker dans le jeu, le seul joker qui reste, plus la carte du spectateur que vous allez mettre, euh, vous allez décaler vers le haut, donc vous prenez, là j'ai la carte du spectateur, et vous allez chercher votre joker. Ici, vous mettez en out joke comme ça, et vous sortez les deux cartes. Donc là, la carte du spectateur est devant le joker, d'accord Donc c'est pas grave, vous êtes comme ça, le spectateur est en face, vous, vous, vous inversez les cartes tout simplement, vous mettez face cachée, et vous dites, voilà, on a les deux jokers ici, ici, et vous faites un comptage optique, ok si jamais votre joker est avant, bah c'est très bien. Donc il est ici, vous sortez votre joker en out joke comme ça. Vous allez chercher la carte du spectateur. Hop, vous sortez. Là, vous n'avez pas besoin d'inverser les cartes. Vous mettez face cachée. Vous dites voilà, je viens de prendre des deux jokers. Hop, vous faites votre comptage optique. Vous prenez en main gauche et main droite. D'accord, vous écartez. À gauche, vous avez la carte du spectateur. Et à droite, vous avez l'autre joker. Et vous dites, avant de retrouver votre carte, on va voir si j'avais euh, prédit la bonne carte grâce à cette carte-là. 
on va voir si euh, c'est la même valeur que celle que vous avez choisie. D'accord Donc moi je le présente comme ça le tour. Et donc ce que vous allez faire, vous allez prendre en sandwich la carte de prédiction. Donc euh, la main gauche vient au-dessus et la main droite vient en dessous. D'accord Comme ceci. On prend en sandwich comme ça. Et donc vous avez plusieurs façons de faire. Donc je vous explique le mouvement secret. En fin de compte, c'est tout compte. Donc vous prenez en sandwich comme je vous ai dit, comme ça. Vous vous égalisez et tout de suite vous prenez la carte en dessous, vous la retournez. Et vous retournez l'autre en dessous. D'accord en fin de compte, le spectateur pense que la carte est toujours la même, mais c'est pas la même, c'est euh, la carte du spectateur qu'on vient de placer. Donc je vous montre au ralenti. Donc vous êtes comme ça, vous prenez en sandwich, ici. Et là, la logique, c'est que euh, la carte du milieu, c'est celle-ci, normalement, d'accord Mais ça va être celle-ci, dorénavant, à partir de ce moment-là. Vous prenez la carte en dessous, vous décalez avec votre pouce, ici, je vous explique après en détail, et vous retournez celle-ci. Et vous dites, on va regarder ma carte de prédiction. Vous aviez choisi quelle carte Il va vous dire 7 de carreau. Vous dites, ah bah moi aussi j'avais choisi le 7 de carreau. Et là vous retournez, et là vous montrez la signature. Et c'est là que c'est fort, parce qu'il faut vraiment que ça soit signé. Je vous promets que euh, ça renforcera grandement l'effet. Donc je vais revenir en détail pour le euh, mouvement que vous avez à faire, qui est très facile, vous allez voir. Il faut que votre mouvement soit fluide, d'accord Donc on est comme ça, ici. Donc... Première façon de faire, je prends en sandwich comme ça, j'égalise, je reviens ici, je, je fais un temps mort de quelques secondes, et je dis on va regarder la carte de prédiction, je claque des doigts, je prends la carte en dessous comme d'habitude, c'est pareil, mais au moment où je prends la carte en dessous, je la décale en main droite, avec mon pouce gauche, je vais décaler la carte du dessus, c'est très important, vous allez voir pourquoi, visuellement, si je fais ça, regardez, comme ça, visuellement, on pense que la carte du milieu est ici, alors que c'est la carte du dessus. D'accord Mais c'est très trompeur, je vous promets que euh, on voit rien du tout. On se rend pas compte. D'accord Donc très important, quand vous prenez la carte du dessous, ne faites pas, ne faites pas ça. Et ça. D'accord Vous êtes là. Vous claquez des doigts. Et au moment de prendre la carte du dessous, très important, à mon avis, c'est de décaler la carte du dessus en même temps vers la droite. D'accord Donc vous tirez... La carte en dessous vers la droite et en même temps vers la droite vous décalez la carte du dessus et vous écartez. Et donc là visuellement, je me répète, on pense que c'est la carte du milieu ici. Et tout de suite vous retournez votre joker de droite et votre joker de gauche. Et on a la carte prise en sandwich au milieu. Donc je vous le refais. Vous êtes là, vous prenez en sandwich, vous égalisez, vous claquez des doigts, vous décalez et vous montrez comme ceci. Ok, on est ici, tac, un petit temps mort, vous claquez des doigts, vous décalez la carte du dessous et en même temps la carte du milieu, et là c'est invisible. Donc je vous le refais une dernière fois à vitesse normale, vous prenez un sandwich, petit temps mort, vous égalisez, vous décalez. Donc deuxième façon de faire ce mouvement, vous allez mettre votre carte de prédiction assez loin. Euh, par rapport à votre tour où vous faites votre tour assez loin vers le, le coin du tapis d'accord donc là ça va être pareil vous allez allonger vos bras en fin de compte donc ça va être pareil hop, vous prenez un sandwich et dans la continuité de ramener les bras vers vous hop, vous faites vous, vous faites votre mouvement ok donc c'est exactement pareil vous êtes là vous allongez les bras et en revenant hop, vous retournez donc vous êtes ici c'est pareil vous prenez un sandwich ici vous n'égalisez pas forcément, mais en ramenant les bras, vous décalez et vous tournez votre joker. D'accord Donc vous décalez avec votre pouce gauche. C'est très important de décaler pour donner toujours l'impression que la carte du dessus est la carte du milieu. D'accord Donc ici, hop, tac et tac. D'accord A vous de voir ce que vous préférez. Si vous avez d'autres façons de faire, bah faites-le. Moi, je préfère euh, sincèrement la première façon. Euh, c'est exactement pareil, hein, franchement, ça change rien du tout. Vous êtes là, petit temps mort, vous claquez les doigts et vous retournez. Ou alors vous faites la seconde version, vous allongez les bras, vous revenez, vous décalez et vous tournez. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour qui est vraiment très simple à faire et très trompeur. Je vous promets, je vous garantis, faites-le, vous allez voir. Euh, voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à liker aussi si vous avez aimé le tour, à commenter. 
et à vous abonner. On se retrouve très vite sur ma chaîne. À très bientôt. Merci à vous.